B から出てるトライアスロンシューズ DTR あそれと本日です皆さんどうもこんにちはよく歌うやつです、はい、今日はねあのオフシーズンに入ったということでバイクのポジションを見直していきたいと思いますまず一発目はちょっとシューズのクリートの位置を見直していきたいなって思っております僕の今回紹介するクリートの位置の設定の仕方っていうのは別になんか科学的な根拠があるわけでもなくて僕の感覚によるものがすごく大きいのでまああくまでも参考程度にということでまあ真似したい方はぜひ真似してみてくださいということでやってみますということで本日使うシューズはこちらの DMT から出てるトライアスロンシューズ DTR1 ってやつなんですけどこれ多分もう廃盤になってるんでもう今ないと思うんですよねということでまずクリートの位置なんですけど僕はまず最初にあ使ってるのはシマノの SPD ですデュラエースのペダルを使ってますでまずはクリートの位置を一番上に上げてで一番内側にやってます、まあ、なんでこうしてるのかっていうと、まあ、ありえない位置なんですよ。あのー、なんでありえないかっていうとよほどつま先の方で踏まないといけないので結構ペダリングとしては不自然な形になるんですよね。もしかしたらこういう形でクリートの位置設定してる方もいらっしゃるかもしれないんですけど僕は設定しないです。でこののつま先の位置からセットしていって、うん、とどんどんフィーリングが合うとこまで下げたり、まあ、横にずらしていったりするっていう感じですねで今日使用するバイクコースは1周3キロぐらいの中に思った<笑>あれですローラーでやった方がいいですインドアトレーナーでロクリートの位置は調整した方が絶対にいいですなんで皆さんはローラーでやってください現場からは以上ですで他に用意するものとしては定規何でもいいです何でもいいです定規あとはペン本当はホワイトペンがいいんですけどこうやって裏側黒なんで印をつけるのには白がいいと思うんですけどなかったんで普通にマッキーでいきますそんなとこですかねあ,あとはちゃんと、えっと、六角レンチも準備してくださいということでまずはまあ絶対にありえない位置なんで2センチぐらい下げますもうあ1センチ下げますごめんなさいそれ5ミリ5ミリ下げますねでクリート締めるときはこの3点締めなんでしっかり3箇所ちょっとずつ締めていきましょう。切っていきましょう。はい、それ。あ、それと本日使う自転車はこちらのジャイアントになります。まあ、セカンドバイクなんですけど、オフシーズンこっちのバイクをメインに乗っていきたいと思っております。はい。危ねえ危うく落車しかけた今までつい最近までディスクブレーキのチャリに乗ってたんでブレーキのタイミング間違えたのとタイヤ張り替えたばっかだったんでめちゃくちゃ忘れてました後輪ギギスリップ鬼スリップで今5ミリ下げた感じフィーリングとしてはまあこれでも全然走れるんですけどてかね自分あれなんですよ結構そのポジションとかの変化に疎くて体がそんなに敏感じゃないので基本的にどんなポジションのチャリ乗ったりしてもある程度力は発揮できるんですよねまあそれがいいのか悪いのかは分かんないですけどだからぶっちゃけこれでも乗ろうと思えば全然乗れるんですよむしろこれで1ヶ月間鳴らしたらもうこれに慣れちゃってこれで走れるようになると思うんですけどまあただやっぱ
でオフシーズンも長いしある程度最適化していきたいってことであともうちょい下げていきますでクリートの位置の特徴としてはつま先の方に近ければ近いほど踏む作用が大きくなるんですよねあの四頭筋を使うようになると思います、まあ、あとお尻とかお尻はまあクリートの位置でも使おうと思えば意識すれば使えるんですけどまあ、クリートの位置前に行けば行くほど四頭筋、まあ、踏む方の力が強くなってでクリートの位置を下げれば下げるほど今度は逆に引き足の方が強くなります、まあ、主にハムストリングスとかハムストリングとかその辺の裏側の筋肉を使うようになるんですけど、あのー、初心者の方でちょっと引き足のイメージがよく分かんないなっていう方はクリートの位置を思いっきり下げて。しばらく練習してみると引き足のイメージっていうのがつかみやすいんじゃないかなって個人的に思いますなのでもしよかったら試してみてくださいで慣れてきて引き足が意識できるようになってきたら今度クリートの位置を最適化していったらいいと思うので最初のうちはクリートの位置下げるのがいいんじゃないかなって個人的には思いますはいであとはクリートの位置右か左かまあこっち側シューズの内側にクリートをずらせばずらすほど足の位置が自転車から離れるので、まあ、自転車の外側で踏むことになるんですよねただ力をロスなく伝えるっていう意味ではクリートの位置はこう外にずらして足の位置をなるべく自転車に近い方が、あのー、自転車に対してペダルに対してロスなく力を伝えることができると思うんですけどただそれにはあのー、膝とか足首のアライメントが全く癖がない人間しか多分できないんですよ。なかなか難しいことで,で僕なんか結構つま先が足首が結構緩くてつま先開き気味なんですよねなので,で特に右足が開いちゃうんですよなのでクリートの位置って僕右と左左右差が出ちゃうんですけどまあなんかそうやって足首のアライメントが緩かったりまあ膝の角膝のアライメントも癖がある選手だとまあ、やっぱりクリートっていうのは自然と内側に寄ってきて足の位置を離れた位置でこうことになると思うんですよねその方が余裕が生まれるんで自分が取りやすいポジションでこ,めこげるっていうのが大きいと思いますまあそれは何だろう自分が窮屈に感じない位置にクリートは右左右にセットしてもらえるといいんじゃないかなって思いますあのー、自転車に力を加えるっていう意味では一番なんだろうダイレクトに伝わるのがペダルなんですよなのでペダルクリートの位置ってすごい重要なんですよねここの位置は、まあ、どんなにトップ選手でも悩みに悩んでることではあると思うんですよなんなら一年中ずっとクリートの位置いじってる選手もいるくらいなんでただ僕はあんまそういうことしたくないんであのオフシーズン中にいじってシーズン中は極力いじらないようにしてます、まあ、それが絶対にいいですなので今オフシーズンに入った頭でえー、とクリートの位置を修正してそれからトレーニングに挑むって感じですねいや本当にもう悩むクリートの位置はでさっき修正した5ミリ下げたんですけどそれはまあわりかしいい方だったんであとここからまあも,もうちょっと若干クリートの位置下げたいんであとはもうほんと誤差ですね1ミリずつ下げていきたいと思いますと思うんですけど、まあ、ちょっと試しにもう1ミリ下げて走ってみてそのフィーリングの変化で、まあ、戻すか、まあ、0 5ミリその間を取るか、まあ、はたまた次の1ミリの方が気に入るかもしれないんで、まあ、その辺ちょっと判断していきたいと思いますで他のその左右にずらすのは一っちゃん最後です前後が一っちゃん最初に調整して左右のずれに関しては一番最後に調整しますでその足首のアライメントに関してもはもっと最後ですもっと最後って何だって話ですけどまあ、ただぶっちゃけね今時クリートの位置なんて
こうやって主観でやらないでちゃんと機械で測れるのがあるんですよでもそういうの測れる機械がを持ってる自転車屋さんってなかなか多くないので,で少なくとも僕の住んでる場所の近くにはないからだからずっと主観的なフィーリングでやってます、OK、あれこれ結局これ結局ほぼ下の方まで下がってきました<笑>一二ってやりすぎか3本目が一番タイム的には早かったんですけど、まあ、ただ努力感も今3本目が一番大きかったんでちょっと体が温まってきたんだっていうのが一番でかいかなまだフィーリングとしてはちょっとこれはないですねなんでやっぱさっきの位置に戻すのとあ違うなさっきの位置と今の位置の半分ちょうど半分 0.5mm ですねちょうど中間のところで合わせていきたいと思いますむず2 hours later よいしょ OK 多分ここかなここで決定またちょっと左右の位置をクリートをずらしていきたいと思いますさっき言った通り左右のクリートの位置はその膝とか足首のアライメントによるのでまあ一概には言えないですどこがいいとかはね多分人それぞれになるんでまあ怪我しない範囲で試してみてください本当に一番いいのはどっかにお店にどっかにおだってどっかにおどっかにおどっかにどっかにお店に行ってきちんと測定してもらってクリートの位置を合わせるあの、まあ、結局の話クリートの位置って、まあ、前に行けばその分足が長くなるんですよ意味わかりますか前に行けば行くほどまあ、例えばかかとの位置を上げたとすると足が長くなるんですよでそのクリットの位置が非常に下がれば下がるほど足は短くなるので、まあ、クリットの位置によってサドルの位置も変わってくるので、まあ、一番はポジクリートか、まあ、一番はクリットの位置を選択してからポジションを決めるっていうのがいいのかなどっちがいいんだろうそのポジションに関してクリートが先なのかサドルとかバイクのポジションが先なのかっていうのはちょっとわかんねえわこれに関してはちょっとわかんないですけど僕は今その自分で話しながら考えた感じクリートの位置から先に決めるのがいいんじゃないかなって思います、うん、いやでもさサドルの高さによってさ変わるよねクリートの位置もわかんないあバイクのポジションかやっぱバイクのポジションが先で最後にクリートの位置ですねだからバイクのポジションが変わればクリートの位置も自然と変わってくるでしょうっていう話に変わりました<笑>まあただオフシーズンのうちに絶対にクリートの位置をいじった方がいいのでいじるんであればオフシーズンの最初にいじってしっかり乗り込んでいきましょう、まあ、乗り込んでいくうちにまたクリートの位置こうしたいああしたいこうしたいみたいな変わってくると思うので、まあ、そこは皆さんおののフィーリングに合わせてわ、まあ、からない方はしっかりどっかに計測しに行きましょうということで本日の動画はバイクのクリートの位置でした、はあ、じゃあ僕もこれからこのクリートの位置で乗り込んでいきたいと思いますということで本日の動画もご視聴いただきましてありがとうございました、まあ、この動画が参考になったよっていう方はぜひ高評価の方お願いしますそしてチャンネル登録の方もしていただけたら最後,最後の最後のいいところでカメラの電池が切れちゃったんですけどまあそんな感じですということで本日の動画もご視聴いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさよなら Thank、you